వెల్కమ్ టు మనబడి ఛానల్ మనబడి ఛానల్లో విద్యార్థులందరికీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు కంప్లీట్ గైడెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది జేఎన్టీ హెచ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు మీ మెమోస్ ద్వారా ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి అనేది క్లియర్ కట్గా ఎగ్జాంపుల్తో సహా ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్గా వివరిస్తాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి ఎస్జీపీఏ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి సిజీపీఏ ఎలా చేయాలి లాస్ట్కు మీ పర్సంటేజ్ మార్క్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలనేది మీకు ఎగ్జాంపుల్తో సహా ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ నేను ఆల్రెడీ ఒక మెమో తీసుకున్నాను ఈ మెమో ద్వారా మీకు ఎగ్జాంపుల్తో వివరిస్తాను సో ఈ మెమోలో ఉన్న మీకు క్రెడిట్ గ్రేడ్ పాయింట్ సంబంధించి నేను ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మనకు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ కావాలి అంటే కంపల్సరీగా మీకు వచ్చిన క్రెడిట్ పాయింట్స్ ఎన్ని గ్రేడ్ పాయింట్స్ ఎన్ని అనేవి కావాలి నేను క్రెడిట్ పాయింట్స్ ఎన్ని కావాలని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు ఇంటర్నెట్ నుంచి మెమో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు క్రెడిట్ పాయింట్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా రావు మీకు మెమోలో క్రెడిట్ పాయింట్స్ డైరెక్ట్గా రావు కొన్ని ప్లేస్లలో కొందరు మాత్రమే ఇస్తారు సో అలాంటప్పుడు మీకు క్రెడిట్ పాయింట్స్ ఒకవేళ మెమోస్లో లేవనుకోండి మీ రెగ్యులేషన్ ఉంటుంది కదా ఆర్ ఎయిటీన్ ఆర్ నైన్టీన్ సారీ ఆర్ ఎయిటీన్ ఆర్ సిక్స్టీన్ ఉంటుంది కదా మీ ఏ బ్రాంచ్ అయితే ఆ బ్రాంచ్ సంబంధించిన సర్ రెగ్యులేషన్ సంబంధించి కోర్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సిలబస్ అనే కాపీ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అందులో మీకు సెమ్ముకు సంబంధించి ప్రతి సబ్జెక్ట్ సంబంధించి క్రెడిట్స్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఏ సబ్జెక్ట్కి ఎన్ని వస్తాయి అనేది కంపల్సరీ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది ఇది అందరూ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ థింగ్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ క్రెడిట్స్ పాయింట్ గేర్ పాయింట్తో మీకు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ఎలా అనేది చెప్తాను ఫస్ట్ ఇండివిజువల్గా చూడండి అసలు ఫామ్లా ఏంటి అంటే ఎస్జీపీఏ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ఎవరైనా ఇండివిజువల్ సెమ్ వైజ్ సమ్ ఆఫ్ గ్రేడ్ పాయింట్స్ ఇన్ టు క్రెడిట్స్ పాయింట్స్ బై సమ్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఫామ్లా నెక్స్ట్ సిజీపీఏ ఫామ్లా సమ్ ఆఫ్ సిజీపీఏ బై నెంబర్ ఆఫ్ సారీ సమ్ ఆఫ్ ఎస్జీపీఏ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్జీపీఏ అంటే సెమ్ కౌంట్స్ మీకు ఎన్ని అయితే సెమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని సెమ్స్ యొక్క కౌంట్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటే సెమ్ తీసుకున్నారనుకోండి మీరు ఎస్జీపీఏ సిజీపీఏ సేమ్ అవుతుంది సపోజ్ త్రీ సెమ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నారనుకోండి అప్పుడు త్రీ సెమ్స్ యొక్క సమ్ బై త్రీ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ వచ్చిన వాల్యూ ఉంటుంది కదా సిజీపీఏ వాల్యూ దాంతో మనకు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి ఎలా అంటే సిజీపీఏ మైనస్ జీరో పాయింట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్తో సహా టేబుల్ స్ట్రక్చర్ వివరిస్తాను అప్పుడు అర్థమవుతుంది చూడండి నేను మీకు మెమో చూపించాను కదా ఆ మెమోస్లో వచ్చిన మార్క్స్ ఇవి క్రెడిట్ పాయింట్స్ అండ్ గ్రేడ్ పాయింట్స్ వీటిని ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కది ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ సంబంధించి క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇండివిజువల్గా సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయి ఉంటే అందులో జీరో వస్తుంది కదా పర్లేదు జీరో పెట్టేయండి ఇది జీరో పెట్టి మీకు మీ పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది అని తెలుసుకోవడానికి ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవుతున్నారు థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ లేదా ఫోర్ వన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ ఫెయిల్ అయిన సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ పర్సంటేజ్ అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు యావరేజ్గా గ్రేడ్ పాయింట్స్ మీకు వచ్చే యావరేజ్ ఉంటుంది కదా ఒక దానికి యావరేజ్ వేసుకొని ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన మీకు క్రెడిట్స్ పాయింట్స్ ఎన్ని అయితే ఉంటాయో అన్ని క్రెడిట్స్ పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకోండి పర్లేదు ఎందుకంటే అక్కడ పర్సంటేజ్ మనం మెన్షన్ చేస్తాం కంపల్సరీ కాబట్టి మీరు ఇక్కడ జీరో పెడితే మీకు పర్సంటేజ్ తగ్గిపోతుంది యావరేజ్గా తీసుకొని మీరు పర్సంటేజ్ చేయండి చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు మళ్ళీ మార్క్స్ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం లేదా డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి పర్సంటేజ్తో ఎఫెక్ట్ ఏమీ పడదు సో ఇప్పుడు ఇది ఫెయిల్ అయిన సబ్జెక్ట్ గురించి తీసుకోవడం కదా చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్గా ఇప్పుడు సెమ్కు సంబంధించి ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి ఇండివిజువల్గా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు గ్రేడ్ పాయింట్ ఇంటు క్రెడిట్ పాయింట్ వాల్యూస్ టేబుల్ ఉంది కదా ఇది మొత్తం సమ్ చేసుకోండి సమ్ చేస్తే ఇక్కడ హండ్రెడ్ వచ్చింది హండ్రెడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్రెడిట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇండివిజువల్గా సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఈ క్రెడిట్ పాయింట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేయండి యాడ్ చేస్తే మనకు ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఇక్కడ వాల్యూ ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూ వచ్చి హండ్రెడ్ 
సమ్ ఆఫ్ ఎస్జీపీఏ కదా ఇప్పుడు సపోజ్ త్రీ సెమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫస్ట్ సెమ్లో సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ సెకండ్లో సిక్స్ పాయింట్ జీరో థర్డ్లో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ బై త్రీ త్రీ సెమ్స్ కాబట్టి అదే సిక్స్ సెమ్స్ ఉంటాయి మీకు డైరెక్ట్గా సిక్స్ సెమ్స్ సంబంధించిన ఇండివిజువల్ సి ఎస్జీపీఏ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి ఇప్పుడు చూపించినట్టు ఇప్పుడు సమ్ చేయండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా బై సిక్స్ చేసేయండి సిక్స్ సెమ్స్ అయితే వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు సిక్స్ సెమ్ అదే మీరు ఫోర్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటే ఎయిట్ సెమ్స్కి సంబంధించి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు కదా అప్పుడు ఎయిట్ సెమ్స్ యాడ్ చేసుకోండి డైరెక్ట్గా మీకు వాల్యూ వచ్చేస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫార్ములా ప్రకారం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్కి సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ అంటే సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ సెమ్కి సంబంధించి మీకు వచ్చిన పర్సంటేజ్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ పర్సంటేజ్ అవుతుంది ఇది త్రీ సెమ్ సంబంధించిన క్యాలిక్యులేషన్ ఒకవేళ మీకు మీ మెమోలు ఇక్కడ చూపించాను కదా మీరు యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చిన మెమోస్ తీసుకుంటేనేమో మీకు క్రెడిట్ అండ్ గ్రేడ్ పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి లేదు మీరు ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న మెమో లేదు అంటే మీ కాలేజ్ సైట్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న మెమో ఉంటే మీకు క్రెడిట్ పాయింట్స్ కొన్ని కాలేజ్ ఇవ్వరు కొన్ని కాలేజ్ ఇస్తారు అలాంటప్పుడు చెప్పాను కదా డైరెక్ట్గా మీరు ఇంటర్నెట్లో మీది ఏ రెగ్యులేషన్ అయితే ఆ రెగ్యులేషన్ సంబంధించి డైరెక్ట్గా సెర్చ్ చేయండి కోర్స్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ సిలబస్ అని సెర్చ్ చేయండి సిఎస్ఈ అయితే సిఎస్ఈ ఈసీ అయితే ఈసీఈ త్రిపుల్ అయితే త్రిపుల్ఈ ఏ స్టూడెంట్ అయితే ఆ స్టూడెంట్ సంబంధించి సెర్చ్ చేయండి డైరెక్ట్గా మీకు ఇది ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది పీడిఎఫ్ అందులో ఇక్కడ ఫస్ట్ సెమ్ సెకండ్ సెమ్ నుంచి లాస్ట్ సెమ్ వరకు ఇండివిజువల్గా సబ్జెక్ట్ వైజ్ మీకు క్రెడిట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ప్రతి పాస్ అయిన సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఇక్కడ వచ్చే క్రెడిట్ పాయింట్ను డైరెక్ట్గా మీరు తీసుకొని క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు ఇలా ఈజీగా పీడిఎఫ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం బెటర్ మీరు పీడిఎఫ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా క్రెడిట్ పాయింట్స్ ఎన్ని అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసిన తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్ ఇండివిజువల్గా ఇలా చూపించాను కదా క్లియర్గా ఇలా ఒక్కసారి వేసుకోండి మార్క్స్ అన్ని ఫస్ట్ సెమ్ సెకండ్ సెమ్ థర్డ్ సెమ్ ఇలా వేసుకొని క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే వన్ బై వన్ ఎస్జీపీఏ వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి ఎస్జీపీఏ వచ్చిన తర్వాత సిజీపీఏకు ఫార్ములాలో డైరెక్ట్గా పుటప్ చేయండి పుటప్ చేసిన తర్వాత మీరు లాస్ట్కి పర్సెంటేజ్ అయితే ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ అయితే చేయాలి లేదు అంటే మీకు క్యాలిక్యులేషన్లో మిస్టేక్ అవుతుంది ఇది క్లియర్ కట్గా ఎస్జీపీఏ సిజీపీఏ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ వన్ మోర్ నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఒకవేళ ఫెయిల్ అయి ఉంటే మాత్రం మీరు యావరేజ్ మార్క్స్ని యాడ్ చేసుకోండి ఐ మీన్ యావరేజ్ గ్రేడ్ పాయింట్స్ మీకు ఇక్కడ ఫైవ్ అని యాడ్ చేసుకోండి మీకు సబ్జెక్ట్ సంబంధించి క్రెడిట్ పాయింట్స్ టూ ఉన్నాయా త్రీ ఉన్నాయా ఫోర్ ఉన్నాయా ఎన్ని ఉంటే అన్ని యాడ్ చేసుకోండి డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కాబట్టి కంపల్సరీ పర్సంటేజ్లో వాళ్ళు అంతగా పట్టించుకోరు కానీ ఇక్కడ మీకు సబ్జెక్ట్ వైజ్ మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు సెమ్ వైజ్ మార్క్స్ పర్సంటేజ్ అనుకుంటే మాత్రం డైరెక్ట్గా జీరో అయితే జీరో చేసి పర్సంటేజ్ చేసుకోండి మీరు ఇంకా ఎంత స్కోర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ కావాలా ఎయిటీ పర్సెంట్ కావాలా అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మిగిలిన ఎగ్జామ్స్కి అయితే అటెండ్ కావచ్చు అండ్ జేఎన్టీ హెచ్ సంబంధించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు కంపల్సరీ కామెంట్ చేయండి అందరికీ అన్ని వీడియోస్ నేను అందించాలని ట్రై చేస్తాను వీడియో తప్పకుండా లైక్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి థ్యాంక్